¿Qué tal? Soy Yolanda y bienvenidos nuevamente a otro tutorial en este día y en conmemoración de la, el, el Día de las Madres. He estado trayendo muchas flores. Ustedes pueden hacer estas flores y ponérsela sobre sus cakes o sus tortas o sus bizcochos. Esta es eh, lo que algunos le, le, la llamamos girasol. Otros la llaman flor del sol. Es muy bonita. Eh, aquí siempre casi el tono en el centro es un poquito más oscuro que los pétalos, ¿no? Y tienen como una forma no muy lisa, sino con textura. Eh, entonces, para esto vamos a necesitar fondant en dos tonos. Uno para el centro y el otro para los pétalos. Vamos a necesitar una regla. Un rolillo. También necesitaremos algunos instrumentos. De trabajar con el fondant. Si no tienen esto yo les voy a mostrar cómo hacer. Eh, lo que voy a hacer con esto. Sin utilizar estos instrumentos. Vamos una, a utilizar una tijera una brocha y un poquito de pega. También un cortador. Pues si no tienen el cortador, utilicen la, la regla con la tijera y un círculo para cortar nuestra base. Además de eso, vamos a necesitar un, un papel, eh, un, perdón, un cartón como este, que sea encerado. Si no, pueden poner un pedazo de papel encerado. Yo también le pongo un poquito de fécula de maíz sobre mi cartón. Muy bien. Entonces vamos a trabajar. Bien, para empezar el proceso de cortar los pétalos, tomamos un poco de fondant. ¿No? Tomamos un poco de fondant, eh, lo estiramos, ¿verdad? De esta forma, así. Luego medimos, nos aseguramos de que esté bien fino. Luego entonces medimos, medimos 4 eh, pulgadas, 4 centímetros de largo por 3 de ancho. Ya sea que usted lo mida con su regla y lo corte con su tijera o que lo haga con el cortador. Yo no lo voy a hacer porque ya yo tengo aquí todos mis pétalos. Aquí están todos mis pétalos, como eh, los he cortado todos. Y ya también he cortado dos pétalos para que ustedes vean cómo se forman. He cortado dos cintas para que vean cómo se forman los pétalos. Son muy fáciles de hacer los pétalos. Si su cinta no le quedó bien derecha, pues la arreglan con la tijera bien entonces esta es mi cinta verdad la parte eh, inferior va a ser la parte que va hacia mí cuando la tenga así o hacia mi derecha si la tengo así entonces esa parte la parte inferior le voy a hacer como un dobladito verdad pero no voy a ajustar no voy a marcar, no voy a presionar, sino que levemente le hago como un dobladito. Luego, esta punta la he hecho hacia atrás, un poquito, ¿verdad? Y luego hacia adelante, como haciendo un, eh, un tachón. Vuelvo, entonces la de este lado la he hecho hacia atrás. Y luego 
la punta hacia adelante para hacer mi tachón, fíjense. Entonces, en la parte superior voy a doblar entonces hacia afuera. Voy como que voy a, a doblar por la mitad, pero no voy a presionar, sino que le suave, muy suave, ¿verdad? Y la punta entonces la voy a echar hacia afuera de este lado y la de esta de este lado y voy a pinchar para hacer un, un tachón. Miren, ¿ven? Así es que tiene que quedar. Fíjense. Entonces, voy a cortar cuidadosamente por la parte de atrás un poquito en forma diagonal. Y aquí en la, for en la parte inferior también. Si ve que su pétalo se le quiere como despegar, denle un pinchancito y ya. Fíjense. ¿Ok? Por eso es que el pétalo tiene que estar, eh, el fondant, bien húmedo, bien, bien fresco. No puede ser ni muy grueso, ni muy fino. Ok, voy a hacer otro. Otra vez. Inclusive me voy a, a poner un poquitito de, de la eh, manteca vegetal crisco para... Alisar un poquito, suavizar un poquito mi pétalo. Ok, la parte inferior la voy a doblar. Ok, un supuesto doblez. Las esquinas la voy a entrar un poquito hacia atrás. Y después la voy a traer nuevamente hacia afuera. Para hacer un tachón o un pliegue. Como mucha gente le dice. ¿Ok? Esa es la parte inferior. La parte superior voy a hacerle como un tachoncito así. ¿Ven? Luego esta punta la traigo para el frente. Y esta para el frente. Así. Y le voy a hacer un pinchecito. Fíjense. ¿Ok? Luego ahora la viro por detrás. Le hago un cortecito. Aquí. Diagonalmente. Limpiar un poco las puntas. Y ya. Fíjense. Ahí está mi pétalo. Ok, esta es la parte superior y la parte inferior es esta. Ok, bien, entonces ahora yo voy a hacer la base de mi flor. Como mi fondant está un poquito reseco, tomo nuevamente un poquitito. De la manteca y me la unto en mis manos así. Y ya estoy lista para hacer mi círculo. Fíjense. Ok. Yo no dejo que nada se desperdicie porque... Eh, el fondant cuesta caro y además de eso, si no lo compro, lo hago. Entonces no me gusta desperdiciar nada. Bueno, entonces eh, vamos a tomar esta bolita así y vamos a hacer, cortar un círculo. El círculo va a ser un poco más grueso, porque eso es lo que va a soportar, a aguantar a nuestra flor. Aquí. 
aquí está corto te muevo el exceso y ya está mi círculo miren qué bien entonces ahora lo pongo en mi círculo que ya lo he polvoreado con fécula de maíz ok aquí está tomo ahora mi brocha y lo humedezco con pega la cual es agua con fondant ahí está entonces ahora voy a traer mis pétalos cuidadosamente los voy a poner aquí y voy a tratar de acomodar eh, 12 12 pétalos Ok, así de esta forma, ah, es un poquito difícil ver, ok, ver cómo va el pétalo. Miren qué lindo está quedando esto. Está quedando precioso. Okay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Voy a ver si me cabe otra. Empiezo a que me quede un poquito fuera así. Todo el mundo la hace a su preferencia. Así es, como yo la estoy haciendo, es que yo prefiero hacer las mías. Todo el mundo la hace diferente. Usted también cuando haga la suya, hágala a su gusto, a su manera. No hay ninguna manera que sea la mejor. También esto es bueno hacerlo con los pétalos. Cuando acabamos de hacer, trabajar con esto, cuando lo acabamos de hacer, porque... Cuando se secan es un poquito difícil de manejar los pétalos. Okay. ok, aquí están todos bien apretaditos. Bien, bien apretaditos están todos. Ok, miren qué lindo quedó. Ahora vamos entonces a... La próxima... Esta no se ha pegado todavía. Si ven que alguna no está pegada, pues le ponen un poquito más. Pero las mías todas están pegadas. Le ponen un poquito más de, de la pega. Entonces ahora voy a, a poner 8. Ok. Así. Ok. 
assim. Miren que lindo. Okay, ya tengo aquí cinco, seis, siete. Creo que aquí solamente me van a salir siete. ¿Qué puedo hacer esto? Siete. Ya están pegándose todas. Posiblemente una más. Mi centro no es nada más que eh, una bolita. Así como esta. Así como esta. ¿Verdad? Asegurándome de que... De que esté bien redondita. Que esté... igual de ancha por todos los por todo el contorno por todos los lados este es para darle textura y que parezca al centro de de la flor Puedo hacerle marquita así también con esto. ¿Ven? Cualquier cosa que usted tenga con un palillo, con un cuchillo, no importa. Es para darle textura. ¿Ven? Así. Entonces lo mido para ver... Miren eso, perfecto. Pero mi hoyo tiene que estar un poquito más grande. Entonces yo voy a tomar otro, otro herramienta de bola. La otra que es más grande. Y la voy a hacer con esta. Fíjense. Ahora sí. ¿Ve? Como si fuera una dona. Miren. Con su textura. Alright. Ok, ya tengo eso bien hecho. Entonces ahora voy a... A humedecer nuevamente. El centro... Y lo voy a poner aquí. Quiero que me caiga dentro. Que me caiga dentro de... O sea, en el... En el centro de todas la, los pétalos. ¿Ven? Ok. 
en esta forma ok así así que quede dentro dentro no encima de los pétalos sino dentro ok de esta manera así mismo así mismo entonces voy a tomar otra vez el para hacerle más textura ok aquí está fíjense este es mi flor del sol mi girasol ok mi sunflower entonces aquí está fíjense miren qué linda Miren la textura de los pétalos y de también del centro. Fíjense, está toda abierta. Miren qué linda. Así que yo espero que hayan aprendido algo. Eh, compartan este video, suscríbanse a mi canal y muchas gracias. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima.